ஹாய் ஐ எம் ருந்தா வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் சோர்சஸ் ஆஃப் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி டிஆர்பி சிலபஸில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறதே ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் டாப்பிக்கே சோர்சஸ் ஆஃப் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சோர்சஸ் அப்படின்னா ஆதாரங்கள் ஒரு வரலாறு எழுதணுன்னா அதுக்கு ஆதாரம் இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய ஆதாரங்கள் அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு வரலாறு எழுத முடியும் சும்மா பொத்தம் பொதுவாக அங்கே இதை பார்த்தா இங்கே இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவங்க சொன்னாங்க அப்படின்லாம் நம்ம வந்து ஒரு வரலாறு எழுதிட முடியாது ஒரு வரலாற்று புக்கு எழுதிட முடியாது அது மாதிரி வரலாற்று புக்கு நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் ஆதாரங்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்காலர் அந்த ஆத்தர் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கா அவர் என்ன ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் இந்த குறிப்பு வந்து சொல்கிறாரு இந்த அரசரை பற்றி சொல்கிறாரு எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஆதாரங்கள்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்க ஆதாரங்கள்ங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பல வகைப்பட்ட ஆதாரங்கள் இருக்குது அது என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அது ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் லிட்ரரி சோர்சஸ்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் அப்படின்னா அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட சான்றுகள் அகழ்வாராய்ச்சின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மண்ணில் இருந்து தோண்டி கிடைக்கக்கூடிய சான்றுகள் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸில் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் காயின்ஸ் மானியூமெண்ட்ஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அடங்கும் கல்வெட்டுகள் நாணயங்கள் நினைவு சின்னங்கள் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னா பண்டைய மக்கள் யூஸ் பண்ண ஆர்னமெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ண பார்ட்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு லிட்ரரி சோர்சஸ் இலக்கிய சான்றுகள் இலக்கிய சான்றுகளை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க செக்குலர் லிட்ரேச்சர் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் மத சார்பற்ற இது மத இலக்கியங்கள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க நாம் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா லிட்ரரி சோர்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இதை பற்றி ஒரு சீரீஸாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லிட்ரரி சோர்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் பற்றி அப்லோட் பண்ணுறேன் லிட்ரரி சோர்சஸ் இலக்கிய ஆதாரங்கள் அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இண்டிஜினஸ் சோர்சஸ் ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ் இண்டிஜினஸ் சோர்சஸ்னால் உள்நாட்டு ஆதாரங்கள் அது ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் செக்குலர் லிட்ரேச்சர் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சரில் எதெல்லாம் வரும்னா வேதிக் டெக்ஸ்ட் புத்தா டெக்ஸ்ட் ஜெயின் டெக்ஸ்ட் செக்குலர் லிட்ரேச்சரில் ஹிஸ்டாரிக்கல் செமி ஹிஸ்டாரிக்கல் பயோகிராஃபிக்கல் இதெல்லாம் செக்குலர் லிட்ரேச்சரில் வரும் நாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் பற்றி பார்க்கலாம் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சரில் நம்ம வேதிக் டெக்ஸ்ட் பற்றி ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் வேத பாடல்கள் மொத்தம் நான்கு இருக்குது ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வ வேதம் வேத பாடல்களை சாமிகிதைகள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சாமிகிதையும் பிராமணங்கள் அப்படின்ற ஒரு இணைப்பு குறிப்பை கொண்டுள்ளன பிராமணங்கள்ன்ற இணைப்பு குறிப்பை கொண்டுள்ளன சாமிகிதைகள் இயற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறமா தான் பிராமணங்கள் இயற்றப்படுது ஒவ்வொரு பிராமணங்களும் ஒரு ஆரண்யங்கள் ஒரு உபநிடதங்களை வந்து இணைப்பு குறிப்பாக கொண்டுள்ளன இப்போ பிராமணங்கள் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா பாடல்கள் மற்றும் சடங்குகள் குறித்த தகவல்களை கொடுக்குது ஆரண்யங்கள் எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா காடுகளில் வாழக்கூடிய முனிவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சில இரகசிய சடங்குகள் ரகசிய மந்திரங்கள் எதை பற்றிலாம் சொல்லுது உபநிடதங்கள் இது எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா தத்துவ கருத்துக்கள் பற்றியும் வினாக்கள் பற்றியும் சொல்லுது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு வேத பாடல்கள் மொத்தம் நான்கு ரிக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வ வேதம் இது ரிக்வேதம் தான் முற்காலத்தில் இயற்றப்பட்டது எஜூர் சாம அதர்வ இந்த மூணு வேதங்களும் பிற்காலத்தை சேர்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரிக்வேதம் எந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரம் பிசி அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் பிசினா பொது ஆண்டுக்கு முன் இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்தது ரிக்வேதம் ரிக்வேதம் மொத்தம் பத்து காண்டங்களை கொண்டது அதில் இரண்டிலிருந்து ஏழு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காண்டங்கள் தான் முற்காலத்தை சேர்ந்தது ஒன்று எட்டு ஒன்பது பத்து காண்டங்கள் இது வந்து பிற்காலத்தை சேர்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் எஜுர்வேதம் எஜுர்வேதம் எதை பற்றின குறிப்பை தருதுன்னா வேத சடங்குகள் குறித்தும் அந்த பாடல்கள் குறித்தும் குறிப்புகள் தருது சாமவேதம் இசை பாடல்கள் குறித்த குறிப்புகளை தருது அதர்வ வேதம் மாய மந்திர ஜாலங்கள் குறித்து குறிப்புகள் தருது ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சரில் செகண்ட் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா புத்தா டெக்ஸ்ட் புத்த இலக்கியங்கள் என்ன மொழியில் எழுதப்பட்டுச்சுன்னா பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கு பாலி பௌத்த சட்டங்களான திரிபீடகங்கள் திரிபீடகங்கள் 
மொத்தம் மூணாக பிரிக்கிறாங்க திரிபிடகங்களில் வினயபிடகம் சுத்த பிடகம் அபிதம்ம பிடகம் வினயபிடகம் எதை பற்றின குறிப்பை தருதுனா துறவரம் குறித்த விதிகளும் ஒழுக்க விதிகளையும் பற்றி வினயபிடகம் சொல்லுது சுத்த பிடகம் வந்து புத்தரோட போதனைகள் பற்றிய குறிப்புகளை தருது அபிதம்ம பீடகம் வந்து பௌத்த தத்துவங்கள் குறித்த குறிப்புகளை தருது நெக்ஸ்ட் மெலிந்த பன்ஹா கிரேக்க பாக்டீரிய அரசன் மினாண்டருக்கும் பௌத்த துறவியான நாகசேனருக்கும் இவங்க இடை இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் நடக்கிற ஒரு விவாதம் தான் மெலிந்த பன்ஹா புத்தா டெக்ஸ்டில் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இலங்கை வரலாற்று குறிப்புகளான தீபவம்சம் மகாவம்சம் குலவம்சம் தீபவம்சம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தீவு வரலாற்று குறிப்புகள் அப்படின்னு மகாவம்சம் வந்து பெரும் வரலாற்று குறிப்புகள் அப்படின்னு குலவம்சத்தை சிறிய வரலாற்று குறிப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது மூணும் பௌத்த மதம் குறித்த குறிப்புகளை வந்து தருது நெக்ஸ்ட்டு ஜாதக கதைகள் ஜாதக கதைகள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா போதி சத்துவராக புத்தர் தன்னோட முற்பிறவில் செய்த செயல்கள் பற்றிய கதைகள் தான் வந்து ஜாதக கதைகள் சமண பல சுத்தா சமண பல சுத்தா அப்படின்ற நூல்லேருந்து என்ன குறிப்பு கிடைக்கிதுன்னா ஆரியங்கா வம்சத்தை சேர்ந்த பிம்பிசாரரோட மகனான அஜாத சத்ரு புத்தரை மீட் பண்ணியிருக்காரு சாரி புத்தரை சந்தித்ததற்கான சான்றுகள் சமண பல சுத்தா நூல்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சரில் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜெயின் டெக்ஸ்ட் சமண இலக்கியங்கள் குறித்து பார்க்கலாம் சமண இலக்கியங்கள் சமண இலக்கியங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து பிராகிரித் லாங்குவேஜில் தான் எழுதியிருக்காங்க பிற்காலத்தில் தான் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் எழுதியிருக்காங்க சமண துறவிகள் நிறைய மத இலக்கியங்களை எழுதியிருந்தாலும் போக போக வந்து மத சார்பற்ற இலக்கியங்களும் எழுதியிருந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து மத சார்பற்ற இலக்கியங்கள் பகவதி சூத்திரம் மச்சரங்க சூத்திரம் சூத்திர கிருதங்கம் கல்ப சூத்திரம் இது நான்கும் வந்து மத சார்பற்ற இலக்கியங்கள் எளிய மக்களோட மொழியான அர்த்த மகதி அந்த லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நாம் செக்குலர் லிட்ரேச்சர் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது மத சார்பற்ற இலக்கியங்கள் குறித்து பார்க்கலாம் கௌடில்யா எதுனா அர்த்த சாஸ்திரம் இந்த நூல் எதை பற்றின குறிப்பை தருதுன்னா சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் கண்டிஷன் ஆஃப் மௌரியஸ் மௌரிய கால வரலாறு குறித்தும் சமூக பொருளாதார குறிப்புகள் குறித்தும் ஏன்சின் இண்டியன் பாலிட்டி இதை இதை பற்றின குறிப்புகள் வந்து எதில் இருக்குன்னா அர்த்த சாஸ்திரால இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பணினி எதுனா அஷ்டத்தியாய் இது வந்து ஒரு கிராமர் ஒர்க்கு வந்து பானபட்டா அவர் என்ன நூல் எழுதுனா ஹரு ஹர்ஷச்சரிதா அப்படின்ற நூல் எழுதியிருக்காரு பானபட்டா யாருன்னா வந்து கோர்ட் போயிட் ஆஃப் ஹர்ஷா எம்ப்ரர் ஹர்ஷா அவரோட கோர்ட் போயிட்டா இருந்தது யாருனா வந்து பானபட்டர் இவர் வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் போயட் வெல் வேர்ஸ்ட் இன் சான்ஸ்கிரிட் செவன்த் சென்ச்சுரி சிஇ பொது ஆண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டுகளில் கோர்ட் போயட்டாக இருந்தவர் எம்பரர் ஹர்ஷாவுக்கு ஹர்ஷ சரிதா எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா ஹர்ஷரோட வாழ்க்கை வரலாறு அவரோட இயர்லி லைஃப் இதை பற்றின குறிப்புகளை வந்து ஹர்ஷ சரிதா சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு பிரிஹானா எழுதி விக்ரமங்க சரிதா சாளுக்கிய கிங்கோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி இந்த புக்கில் இருக்குது அதுக்கடுத்தது கல்ஹானா கல்ஹானா எழுதி ராஜதரங்கணி இது வந்து டுவெல்த் சென்ச்சுரியில் எழுதப்பட்டிருக்கு காஷ்மீர் காஷ்மீரை குறித்த குறிப்புகள் நிறைய வந்து ராஜதரங்கணியில் இருக்குது காஷ்மீரோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றியும் சொல்லுது காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ் அண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இதெல்லாம் பற்றியும் சொல்லுது டுவெல்த் சென்ச்சுரியில் எழுதப்பட்டிருக்கு அங்கே காஷ்மீரில் அங்கே இருந்த அந்த லேண்ட் சிஸ்டம் இதை பற்றியும் கல்ஹானர் வந்து ராஜதரங்கணியில் குறிப்பிடுறாரு நெக்ஸ்ட்டு காளிதாசா எழுதிய மேகதூதா அபிஜன சகுந்தலம் ரகுவம்சம் இது மூணுமே வந்து ட்ராமா விசாக தத்தர் எழுதிய முத்ராட்சசம் முத்ராட்சசம் எதை பற்றிய குறிப்புகள் தருது அப்படின்னா முத்ராட்சசம் எந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டதுன்னா பொது ஆண்டு நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு சிறிது காலத்துக்கு அப்புறமா எழுதப்பட்டது குப்தர்கள் காலத்தில் இதை எழுதியிருக்காங்க இது எதை பற்றின குறிப்புகளை தருது அப்படின்னா சந்திரகுப்தருக்கு எதிரான படையெடுப்புகளை தடுக்க அவரோட ஆலோசகர் சாணக்கியர் அப்படின்னா கவுடியல் கவுடில்யர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அவர் நிறைய யுக்திகள் வந்து தீட்டியிருக்காரு அதை பற்றின குறிப்புகளை தான் வந்து முத்ராட்சசம் தருது நெக்ஸ்ட்டு தனபாலா எழுதி திலக மஞ்சரி இது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ப்ரோ இது வந்து ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ப்ரோஸு லெவன்த் சென்ச்சுரியில் ஏடியில் எழுதப்பட்டிருக்கு சூத்ராக்கா எழுதிய மிர்ச்ச கடிகா அதுக்கடுத்தது வராக மிகிரா எழுதிய பிர்ஹத் சாம்ஹிதா இது எதை பற்றின குறிப்பை சொல்லுது அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நார்த் இந்தியா என்னைனா நார்த் இந்தியா இன் குப்தா பீரியட் நெக்ஸ்ட்டு அமரசிம்ஹா எழுதிய அமரகோசா அமரகோசா எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா சினானிம்ஸ் ஃபார் மெனி இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ்க்கு வந்து சினானிம்ஸ் சினா சினானிம்ஸ்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னும் பல அர்த்தங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி தான் வர்ச்சியாயினா எழுதிய காமசூத்ரா இது வந்து குப்தா பீரியடில் எழுதப்பட்டிருக்கு காமசூத்ரா புக் ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நிறைய கிரேக்க ம
மெஹஸ்தினிஸ் யாருனா இவர் வந்து கிரீக் அம்பாசிடர் செலியூகஸ் நிக்கேடர் அலெக்சாண்டர் படை தளபதிகளில் ஒருவரான செலியூகஸ் நிக்கேடர் வந்து சந்திரகுப்தா மௌரியாவோட கோர்ட்டுக்கு மெஹஸ்தனிஸை அனுப்புவார் மெஹஸ்தனிஸோட குறிப்புகள்லேருந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா சந்திரகுப்த மௌரியா தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எம்பரர் ஆஃப் த இண்டியா அப்படின்னு தெரிய வருது இவர் எழுதின புக் தான் வந்து இண்டிகா இதிலேருந்து மௌரியர் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நிறைய குறிப்புகள் கிடைக்குது அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் எக்கனாமிக் கண்டிஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இண்டிகா மூலமாக தெரிய வருது நெக்ஸ்ட்டு ஹெரோடாட்டஸ் ஹெரோடாட்டஸும் இந்தியா பற்றி நிறைய குறிப்புகள் எழுதியிருக்காரு ஹெரோடாட்டஸ் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது பெரிப்ளஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி இந்த புக்கை எழுதினது யார் அப்படின்ற ஆத்தர் யார் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல நெக்ஸ்ட்டு டாலமி அடுத்தது பிளினி பிளினி என்ன புக் எழுதினாங்கன்னா நேச்சுரோலிஸ் ஹிஸ்டாரியா இவங்க வந்து ரோமன் ரைட்டர்ஸ் அடுத்து ஃபாகியான் அண்ட் ஹுவான் சுவாங் ஃபாகியான் அண்ட் ஹுவான் சுவாங் வந்து எந்த பீரியடில் இந்தியாவுக்கு வருவாங்கன்னா ஹர்ஷா பீரியடில் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த செவன்த் சென்ச்சுரி ஏழாம் நூற்றாண்டுகளோட பாதியில் வந்து வருவாங்க ஹர்ஷாவோட பீரியடில் இவங்க ரெண்டு பேருமே எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா கந்தாலாஸ் கந்தாலாஸ் அப்படின்னா அன்டச்சபிள்ஸ் அவங்கள பற்றி வந்து பேசுகிறாங்க நான் சொன்னது மட்டும்தான் வந்து லிட்ரரி சோர்ஸஸாக அப்படின்னு கிடையாது இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய இருக்குது நான் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஆத்தர்ஸும் அவங்களோட நூல்கள் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் நம்ம தமிழ் இலக்கிய சான்றுகள் குறித்து பார்க்கல நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தமிழ் இலக்கிய சான்றுகள் வந்து தமிழ் இலக்கிய சான்றுகள் குறித்து சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் இல்லை வேறு என்ன டாபிக் நடத்தலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஐடியா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங